பதினொன்றாம் வகுப்பு வேதியியல் பாடம் பதிமூன்று ஹைட்ரோ கார்பன்கள் இந்த தொகுப்பிலே பொது தேர்வில் கேட்கப்பட்ட சில வினாக்களை பற்றி பார்ப்போமா வச அமைப்பு கன்ஃபர்மேஷன் பற்றி பார்ப்போம் மார்ச் இரண்டாயிரத்தி பத்தொன்பது பொதுத் தேர்வில் இந்த பகுதியிலிருந்து சில கேள்விகள் இடம்பெற்றுள்ளன ஒன்று வச அமைப்புகள் என்றால் என்ன இரண்டு ஈதேனின் வச அமைப்புகளை விளக்குக கேள்வி எண் ஒன்று வச அமைப்பு கன்ஃபர்மேஷன் என்றால் என்ன இந்த கேள்வியானது மார்ச் இரண்டாயிரத்தி பத்தொன்பது பொதுத் தேர்வில் கேட்கப்பட்டுள்ளது வச அமைப்புகளானது ஆல்கேன்களில் காணப்படுகின்றது இரண்டு அல்லது அதற்கு மேற்பட்ட கார்பன்களை கொண்ட ஆல்கேன்களில் கார்பன் பாண்ட் கார்பன் ஒற்றை பிணைப்பிற்கு இடையே நிகழும் தடையற்ற சுழற்சியால் எளிதில் இடம்பெயரக்கூடிய எண்ணற்ற முப்பரிமான அமைப்புகள் கிடைக்கின்றன இந்த முப்பரிமான அமைப்புகளே வச அமைப்புகள் என்று அழைக்கப்படுகிறது வச அமைப்புகளை புரிந்து கொள்ள ஒரு எடுத்துக்காட்டை பார்ப்போம் இதே ஒரு ஆல்கேன் இதன் வாய்பாடு சி டூ எச் சிக்ஸ் அதாவது சி எச் த்ரீ பாண்ட் சி எச் கார்பன் கார்பன் ஒற்றை பிணைப்பில் ஏற்படுகின்ற தடையற்ற சுழற்சியால் ஈத்தேன் மூலக்கூடுக்கு கிடைக்கப்பெறுகின்ற முதன்மையான வச அமைப்புகள் இரண்டு ஒன்று மறைத்தல் வச அமைப்பு இது ஆங்கிலத்திலே எக்ளிப்ஸ்டு கன்ஃபர்மேஷன் என்று அழைக்கப்படுகிறது மற்றொன்று எதிர் எதிர் வச அமைப்பு இது ஸ்டாகர்டு கன்ஃபர்மேஷன் என அழைக்கப்படுகிறது இந்த இரண்டு முதன்மையான வச அமைப்புகளுக்கு இடையே உருவாகின்ற எண்ணிலடங்கா முப்பரிமான அமைப்புகள் சாய்வு வச அமைப்புகள் அதாவது ஸ்கியூ கன்ஃபர்மேஷன் என்று அழைக்கப்படுகிறது சாய்வு வச அமைப்புகள் என்றால் என்ன முதன்மையான வச அமைப்புகளுக்கு இடையே உருவாகின்ற கணக்கிலடங்கா இடைநிலை வச அமைப்புகளே சாய்வு வச அமைப்புகள் எனப்படுகின்றது மூன்று ஈத்தேனின் வச அமைப்புகள் ஒன்று மறைத்தல் வச அமைப்பு எக்ளிப்ஸ் கன்ஃபர்மேஷன் ஒரு கார்பனின் ஹைட்ரஜன் அணுவானது மற்றொரு கார்பனின் ஹைட்ரஜன் அணுவிற்கு பின்னால் அமைந்துள்ளது இந்த கார்பனுடன் மூன்று ஹைட்ரஜன்கள் காணப்படுகின்றன இந்த கார்பனுடன் மூன்று ஹைட்ரஜன்கள் காணப்படுகின்றன இந்த ஹைட்ரஜனுக்கு பின்னால் இந்த ஹைட்ரஜன் அமைந்துள்ளது இந்த ஹைட்ரஜனுக்கு பின்னால் இந்த ஹைட்ரஜன் அமைந்துள்ளது இந்த ஹைட்ரஜனுக்கு பின்னால் இந்த ஹைட்ரஜன் அமைந்துள்ளது இதுவே மறைத்தல் வச அமைப்பு அதாவது ஒரு கார்பனின் ஹைட்ரஜன் அணுவானது மற்றொரு கார்பனின் ஹைட்ரஜன் அணுவிற்கு நேர் பின்னால் அமைந்துள்ளது இதன் காரணமாக விலக்கு விசை அதிகமாக இருப்பதால் மறைத்தல் வச அமைப்பு குறைவான நிலைப்புத்தன்மை கொண்டுள்ளது ஈத்தேனின் மற்றொரு முதன்மையான வச அமைப்பு எதிர் எதிர் வச அமைப்பு அதாவது ஸ்டாகர்டு கன்ஃபர்மேஷன் இது மார்ச் இரண்டாயிரத்தி பத்தொன்பதில் ஈத்தேனின் எதிர் எதிர் வச அமைப்பு பற்றி விலக்குக என்ற வகையில் கேள்வியாக அமைந்துள்ளது இங்கு பார்ப்பது மறைத்தல் வச அமைப்பு கார்பன் கார்பன் ஒற்றை பிணைப்பில் ஏற்படுகின்ற தடையற்ற சுழற்சியால் ஈத்தேன் மூலக்கூறானது இந்த அமைப்பை பெறுகிறது இந்த அமைப்பில் ஒரு கார்பனில் உள்ள ஹைட்ரஜன் ஆனது மற்றொரு கார்பனில் உள்ள இரண்டு ஹைட்ரஜனுக்கு இடையே அமைந்துள்ளதை நம்மால் பார்க்க முடிகிறது அதுபோல இந்த இரண்டு ஹைட்ரஜனுக்கு இடைப்பட்ட பகுதியில் இந்த கார்பனின் ஹைட்ரஜன் அமைந்துள்ளது ஆக இத்தகைய வச அமைப்பை தான் எதிர் எதிர் வச அமைப்பு என்று அழைக்கின்றோம் அதாவது இரு கார்பன் அணுக்களின் ஹைட்ரஜன்களும் ஒன்று கொன்று அதிகபட்சமாக எவ்வளவு தூரம் விலகியிருக்க முடியுமோ அவ்வளவு தூரம் விலகியிருக்கின்றன இதனால் இவைகளுக்கிடையே விலக்கு விசையானது குறைந்தபட்சமாக உள்ளது விலக்கு விசை குறைந்தபட்சமாக உள்ள காரணத்தினால் ஈத்தேனின் எதிர் எதிர் வச அமைப்பானது அதிக நிலைப்புத்தன்மை உடையதாக நான்கு ஈத்தேனின் நியூமன் வாய்பாடு நியூமன் ப்ரொஜெக்ஷன் பார்முலா பார் ஈத்தேன் எழுதுக சற்று முன்தான் பார்ப்போம் ஈத்தேனின் முதன்மையான இரண்டு வச அமைப்புகள் ஒன்று மறைத்தல் வச அமைப்பு மற்றொன்று எதிர் எதிர் வச அமைப்பு இவை இரண்டுக்கும் இடையே கணக்கில் அடங்கா எண்ணற்ற வச அமைப்புகள் பெற முடியும் அந்த வச அமைப்புகளைத்தான் நான் சாய்வு வச அமைப்புகள் என்று அழைக்கின்றோம் 
முதலில் ஈத்தேனி மறைத்தல் வச அமைப்பை நியூமன் வாய்வாடு மூலம் எவ்வாறு எழுதுவது என்பதை பார்ப்போம் ஈத்தேனில் இரண்டு கார்பன்கள் உள்ளன இரண்டு கார்பன்களிலும் மூன்று ஹைட்ரஜன்கள் பிணைக்கப்பட்டுள்ளதை நாம் அறிவோம் நமது கண்ணை விட்டு தொலைவில் உள்ள கார்பன் இவ்வாறாக அமைத்துக் கொள்வோம் இது தொலைவில் உள்ள கார்பனை குறிக்கின்றது இதனுடன் மூன்று ஹைட்ரஜன்கள் உள்ளன இந்த கார்பனானது ஈத்தேனில் மற்றொரு கார்பனுடன் சக பிணைப்பில் உள்ளதை நாம் பார்த்துள்ளோம் அல்லவா அதை புள்ளியாக நியூமன் வாய்ப்பாட்டில் குறிக்கப்படுகிறது இந்த கார்பனானது நமது கண்ணுக்கு அருகில் உள்ளது இதனுடன் மூன்று ஹைட்ரஜன்கள் இவ்வாறு அமையுமானால் ஒரு கார்பனின் ஹைட்ரஜன் அணுவும் மற்றொரு கார்பனின் ஹைட்ரஜன் அணுவும் எதிர் எதிராக அமைந்துள்ளதை நம்மால் பார்க்க முடிகிறது இதுவே ஈத்தேனின் மறைத்தல் வச அமைப்பு அதுபோல இங்கு பார்ப்பது மறைத்தல் வச அமைப்பு அல்லவா கார்பன் கார்பன் ஒற்றை பிணைப்பில் ஏற்படுகின்ற தடையற்ற சுழற்சியால் ஒரு கார்பனில் உள்ள ஹைட்ரஜன் அணுவும் மற்றொரு கார்பனில் உள்ள ஹைட்ரஜன் அணுவும் எவ்வளவு விலகி இருக்க முடியுமோ அவ்வளவு விலகி காணப்படுகிறது எனவே இத்தகைய அமைப்பு கிடைக்கப்பெறுகிறது இந்த அமைப்பை தான் நாம் எதிரெதிர் வச அமைப்பு அதாவது ஸ்டாகர்ட் வச அமைப்பு என்று அழைக்கின்றோம் இந்த இரண்டு வச அமைப்புகளுக்கு இடையே கிடைக்க பெறுகின்ற கணக்கிலடங்கா வச அமைப்புகளைத்தான் நாம் சாய்வு வச அமைப்புகள் என்று அழைக்கின்றோம் ஆக ஈத்தேனில் மூன்று வச அமைப்புகள் ஒன்று மறைத்தல் வச அமைப்பு எக்லிப்ஸ் கன்ஃபர்மேஷன் சாய்வு வச அமைப்பு கியூ கன்ஃபர்மேஷன் மற்றொன்று எதிர் எதிர் வச அமைப்பு ஸ்டர்கர்டு கன்ஃபர்மேஷன் இந்த மூன்று வச அமைப்புகளின் நிலைப்பு தன்மையை தெரிந்து கொள்வோம் நிலைப்பு தன்மை வரிசை எது எதிர் வச அமைப்பில் இரண்டு காரணுடன் காணப்படுகின்ற ஹைட்ரஜன்கள் எவ்வளவு விலகி இருக்க முடியுமோ அவ்வளவு விலகி காணப்படுகிறது எனவே அதிக நிலைப்பு தன்மை உடைய அதைவிட குறைவான நிலைப்பு தன்மை உடையது சாய்வு வச அமைப்பு அதைவிட குறைவான நிலைப்பு தன்மை உடையது மறைத்தல் வச அமைப்பு ஒரு கார்பனுடன் காணப்படுகின்ற ஹைட்ரஜன் அணுவும் மற்றொரு கார்பனுடன் காணப்படுகின்ற ஹைட்ரஜன் அணுவும் எதிர் எதிராக அமைந்துள்ளது எனவே அதிக விலக்கு விசை இங்கு காணப்படுகிறது இதன் விளைவாக மறைத்தல் வச அமைப்பினுடைய நிலைப்பு தன்மை குறைந்து போகிறது எனவே ஈத்தேனின் வெவ்வேறு வச அமைப்புகளின் நிலைப்பு தன்மை வரிசையானது எதிரெதிர் வச அமைப்பு அதிக நிலைப்பு தன்மை உடையது அதைவிட குறைவான நிலைப்பு தன்மை உடையது சாய்வு வச அமைப்பு அதைவிட குறைவான நிலைப்பு தன்மை உடையது மறைத்தல் வச கேள்வி எண் ஐந்து ஈத்தேனின் பிணைப்பு சுழற்று கோணம் பையை பொறுத்து வச அமைப்புகளின் ஆற்றல் வரைபடம் வரைக ஈத்தேனுக்கு இரண்டு முக்கியமான வச அமைப்புகள் உள்ளன அவை மறைத்தல் வச அமைப்பு மற்றொன்று எதிர் எதிர் வச அமைப்பு ஈத்தேனின் இந்த வச அமைப்புகளின் ஆற்றல் வரைபடத்தை பார்ப்போம் ஒய்எச்சில் நிலையாற்றல் கிலோஜூல் மோல் இன்வர்சிலும் எக்ஸ்எச்சில் சுழற்று கோணம் டிகிரியிலும் இவ்வாறாக குறித்துக் கொள்ளப்படுகிறது ஈத்தேனின் பிணைப்பு சுழற்று கோணம் ஜீரோ டிகிரியாக உள்ள போது அமைகின்ற வச அமைப்பு தான் மறைத்தல் வச அமைப்பு கார்பன் கார்பன் ஒற்றை பிணைப்பில் தடையற்ற சுழற்சியின் காரணமாக சுழற்று கோணம் அதிகரிக்க அதிகரிக்க அறுபது டிகிரியில் ஈத்தேனானது எதிர் எதிர் வச அமைப்பில் அமைகின்றது அறுபது டிகிரியில் இருந்து நூத்தி இருபது டிகிரி சுழற்று கோணத்தில் எதிரெதிர் வச அமைப்பு மீண்டும் மறைத்தல் வச அமைப்பாகிறது இவ்வாறாக ஒவ்வொரு அறுபது டிகிரியிலும் மறைத்தல் வச அமைப்பு எதிரெதிர் வச அமைப்பு என மாறி மாறி ஈத்தேனின் வச அமைப்பு அமைகிறது ஈத்தேனின் மறைத்தல் வச அமைப்பு அதிக நிலையாற்றலை பெற்றுள்ளது அதற்கு காரணம் இரண்டு கார்பனிலும் உள்ள ஹைட்ரஜன் அணுக்கள் நேர் எதிராக அமைகின்றது இதன் விளைவாக அதிக விளக்கு விசைக்குட்படுகிறது எனவேதான் இந்த வச அமைப்பின் நிலையாற்றல் அதிகம் மறைத்தல் வச அமைப்பில் இரண்டு கார்பனில் காணப்படுகின்ற ஹைட்ரஜன்கள் எவ்வளவு விலகி இருக்க முடியுமோ அவ்வளவு விலகி அமைகின்றன எனவே குறைந்த நிலையாற்றலை பெற்றுள்ளது ஆக மறைத்தல் வச அமைப்பிற்கும் எதிரெதிர் வச அமைப்பிற்கும் இடையே உள்ள ஆற்றல் வேறுபாடு டுவெல் கிலோ ஜூல் மோல் இன்வர்ஸ் இதுவே ஈத்தேனின் பிணைப்பு சுழற்று கோணத்தை பொறுத்து வச அமைப்புகளின் ஆற்றல் வரைபடம் பொட்டாசியம் பெர்மாங்கனேட்டுடன் வினைப்படுத்தும் போது நிகழ்வது யாது 
இந்த கேள்வியானது ஜூலை இரண்டாயிரத்தி இருபத்தி ரெண்டில் கேட்கப்பட்டுள்ளது முதலில் பேயரின் காரணி என்றோல் என்ன என்பதை பார்ப்போம் குளிர்ந்த காரம் கலந்த பொட்டாசியம் பெர்மாங்கனேட்டின் அதாவது கே எம் என் போரின் நீர்த்த கரைசல் பேயரின் காரணி எனப்படுகிறது அதாவது பேயர்ஸ் ரீஏஜென்ட் இது ஒரு ஆக்சிஜனேற்றும் காரணி எத்திலின் சி எச் டூ டபுள் பாண்ட் சி எச் டூ அலிபாட்டிக் நிறைவுரா ஹைட்ரோ கார்பன் இதனுடன் குளிர்ந்த காரம் கலந்த பொட்டாசியம் பெர்மாங்கனேட்டின் நீர் கரைசல் சேர்த்து வினைப்படுத்தும் பொழுது இந்த வினையானது ஒரு ஆக்சிஜனேற்ற வினை எனவே பிறவிநிலை ஆக்சிஜன் உற்பத்தி ஆகிறது நீரும் பிறவிநிலை ஆக்சிஜனும் இணைந்து ஹைட்ராக்சில் தொகுதியாக எத்திலிருக்கிடையே உள்ள பைப்பிணைப்பை முறித்து சேர்க்கை வினைக்கு உட்படுகிறது அதாவது சி எச் டு பாண்ட் OH bond CH2 bond OH இச்சேர்மம் எத்தன் 1,2 கமா டூ டயால் என அழைக்கப்படுகிறது பொதுவாக இச்சேர்மமானது எத்திலின் கிளைக்கால் என அழைக்கப்படுகிறது இந்த வினையானது டை ஹைட்ராக்சிலேற்ற வினை அதாவது சேர்க்கை வினையை சார்ந்தது ஆக எத்திலின் குளிர்ந்த காரம் கலந்த பொட்டாசியம் பெர்மாங்கனேட்டுடன் வினைப்படுத்தும் பொழுது எத்தன் ஐபன் ஒன் கமா டூ ஐபன் டயால் என்ற எத்திலின் கிளைக்காலை தருகிறது கேள்வி எண் இரண்டு கோல்ப் மின்னார் பகுப்பு முறையின் மூலம் ஈத்தேன் எவ்வாறு தயாரிக்கப்படுகிறது இந்த கேள்வியானது ஜூலை இரண்டாயிரத்தி இருபது இருபத்தி ரெண்டில் கேட்கப்பட்டுள்ளது இங்கு பார்ப்பது சி எச் த்ரீ சி ஓ ஓ என் ஏ என்ற அசிட்டிக் அமிலத்தின் சோடியம் உப்பு அதாவது சோடியம் அசிட்டேட் இரண்டு மூலக்கூறு சோடியம் அசிட்டேட்டின் நீர் கரைசலை மின்னார் பகுத்தலுக்கு உட்படுத்தும் பொழுது என்ன நிகழ்கிறது என்பதை பார்ப்போம் நீர் மூலக்கூறை இவ்வாறு அமைத்துக் கொள்வோம் மின்னார் பகுத்தலின் போது கார்பனுக்கும் கார்பனுக்கும் இடையே உள்ள பிணைப்பு முறிந்து கார்பனுக்கும் கார்பனுக்கும் இடையே பிணைப்பு உண்டாகி சி எச் த்ரீ பாண்ட் சி எச் த்ரீ என்ற வாய்வோடு கொண்ட உயர் ஆல்கேனான ஈத்தேன் கிடைக்கிறது உடன் கார்பன் டை ஆக்சைடு இரண்டு மூலக்கூறு நீக்கப்படுகிறது இந்த இரண்டு விளை பொருள்களும் நேர்மின் வாயில் சென்றடைகின்றன அதே நேரத்தில் சோடியம் அசிட்டேட்டில் உள்ள சோடியமானது நீரில் உள்ள ஓஎச்சுடன் இணைந்து இரண்டு மூலக்கூறு சோடியம் ஹைட்ராக்சைடாக மாறுகிறது உடன் ஹைட்ரஜன் வாயு வெளியேறுகிறது இந்த இரண்டு விளை பொருளும் எதிர்மின் வாயை அடைகின்றன ஆக கார்பாக்சிலிக் அமிலங்களின் சோடியம் அல்லது பொட்டாசியம் உப்புக்களின் நீர் கரைசல்களை மின்னார் பகுக்கும் போது உயர் ஆல்கேன்கள் உருவாகின்றன இந்த வினைத்தான் கோல்ப் மின்னார் பகுத்தல் என அழைக்கப்படுகிறது முக்கிய குறிப்பு கோல்ப் மின்னார் பகுத்தலின் மூலமாக மீத்தேன் தயாரிக்க முடியாது என்பதை நினைவில் கொள்ள வேண்டும் கேள்வி எண் மூன்று அசுட்டிலின் ஓசோனுடன் புரியும் வினையை எழுது இந்த கேள்வியானது ஜூன் இரண்டாயிரத்தி பத்தொன்பதில் கேட்கப்பட்டுள்ளது இங்கு பார்ப்பது சி எச் ட்ரிபிள் பாண்ட் சி எச் என்ற வாய்பாடு உடைய நிறைவுரா ஹைட்ரோ கார்பனான அசுட்டலின் இது ஓ த்ரீ என்ற வாய்பாடுடைய ஓசோனுடன் வினை புரியும் போது கார்பனுக்கும் கார்பனுக்கும் இடையே உள்ள இரண்டு பைப்பிணைப்பு முறிந்து சேர்க்கை வினைக்கு உட்படுகிறது விளை பொருளை பொறுமையாக எழுதுவோம் சி எச் பாண்ட் சி பாண்ட் எச் மூன்று ஆக்சிஜன் அணு இரண்டு கார்பன்களுடன் எவ்வாறு சேர்க்கை வினைக்குட்படுகிறது என்பதை பார்ப்போம் ஒரு ஆக்சிஜன் இரண்டாவது ஆக்சிஜன் மூன்றாவது ஆக்சிஜன் ஆக ஒரு வளைய அமைப்பு கொண்ட இடைநிலை சேர்மம் உருவாகிறது இந்த இடைநிலை சேர்மம் தான் ஓசோனைடு என்றழைக்கப்படுகிறது ஓசோனைடானது மேலும் ஜின்க் மற்றும் நீருடன் சேர்த்து வினைப்படுத்தும் பொழுது கார்பனுக்கும் ஆக்சிஜனுக்கும் இடையே உள்ள பிணைப்பு பை எலக்ட்ரான்கள் முறிந்து கார்பனுக்கும் ஆக்சிஜனுக்கு இடையே நகர்கிறது இதன் தொடர்ச்சியாக ஆக்சிஜனுக்கும் ஆக்சிஜனுக்கும் இடையே உள்ள பை எலக்ட்ரான்கள் ஆக்சிஜனுக்கும் கார்பனுக்கும் இடையே நகருகின்றன நீர் மூலக்கூறு இந்த ஆக்சிஜனை ஏற்று ஹைட்ரஜன் பெராக்சைடாக நீங்குகிறது விளை பொருளை பொறுமையாக எழுதுவோம் இந்த சேர்மமானது கிளையாக்சால் என அழைக்கப்படுகிறது உருவான ஹைட்ரஜன் பெராக்சைடு கிளையாக்சாலை ஆக்சிஜனேற்றம் அடைய செய்கிறது இதன் காரணமாக கார்பனுக்கும் கார்பனுக்கும் இடையே உள்ள பிணைப்பு முறிந்து இரண்டு மூலக்கூறு எச் சி ஓ ஓ என்ற வாய்பாடு கொண்ட பார்மிக் அமிலம் 
அதாவது மெத்தனாய்க் அமிலம் கிடைக்கிறது ஆக அசிட்டலின் ஓசோனுடன் இணைந்து ஓசோனைடு என்ற செயற்கை சேர்மத்தை தருகிறது இது ஜிங்க் நீர் இவற்றால் நீராற்பகுப்பிற்கு உட்பட்டு கிளையாக்சாலை தருகிறது ஹைட்ரஜன் பெராக்சைடு ஒரு ஆக்சினேற்றும் காரணி கிளையாக்சாலை ஆக்சினேற்றம் அடைய செய்து இரண்டு மூலக்கூறு பார்மிக் அமிலம் அதாவது மெத்தனாய்க் அமிலத்தை தருகிறது கேள்வி எண் நான்கு பலபடியாக்கல் வினை என்றால் என்ன அசிட்டிலினின் இரண்டு வகையான பலபடியாக்கல் வினையை எழுதுக இந்த கேள்வியானது ஜூன் இரண்டாயிரத்தி பத்தொன்பதில் கேட்கப்பட்டுள்ளது பலபடியாக்கல் வினை என்றால் என்ன ஒட் இஸ் மென் பை பாலிமரைசேஷன் ரியாக்சன் ஒருபடி மோனோமர் மூலக்கூறுகளிலிருந்து மிக பெரிய அதிக மூலக்கூறு நிறை கொண்ட பலபடிகளை உருவாக்கும் செயல்முறையானது பலபடியாக்கல் என்று அழைக்கப்படுகிறது பொதுவாக பலபடியாக்கல் வினைகளானது தனி உறுப்பு வழிமுறையில் அமைகின்றது அசிட்டிலினை பொறுத்தளவில் இரண்டு வகையான பலபடியாக்கல் வினைகளை அது தருகிறது அவற்றுள் ஒன்று நேரிய பலபடியாக்கல் அதாவது லீனியர் பாலிமரைசேஷன் மற்றொன்று வளைய பலபடியாக்கல் அதாவது சைக்கிளிக் பாலிமரைசேஷன் ஒவ்வொன்றாக பார்ப்போம் ஒன்று அசிட்டிலீனின் நேரிய பலபடியாக்கல் வினை இங்கு பார்ப்பது சி ஹெச் ட்ரிபிள் பாண்ட் சி ஹெச் என்ற வாய்பாடு கொண்ட அசிட்டிலின் குப்ரஸ் குளோரைடு மற்றும் அமோனியம் குளோரைடு கரைசலின் வழியாக செலுத்தும் பொழுது நேரிய பலபடியாக்கல் வினைக்கு உட்படுகிறது வினையை புரிந்து கொள்ள அசிட்டிலினின் இந்த இரண்டு மூலக்கூறுகளை இவ்வாறு அமைத்துக் கொள்வோம் பலபடியாக்கல் வினைகளானது பொதுவாக தனி உறுப்பு வழிமுறையில் அமைகிறது எனவே ஒரு மூலக்கூறு அசிட்டிலினில் உள்ள கார்பனுக்கும் கார்பனுக்கும் இடையே உள்ள பை எலக்ட்ரான்கள் சீர்மையான பிளவிற்கு உட்பட்டு தனி உறுப்பை உருவாக்குகிறது இந்த தனி உறுப்பும் அதுபோல இந்த அசிட்டிலினின் கார்பனுக்கும் கார்பனுக்கும் இடையே உள்ள பை பிணைப்பு சீராக பிளவுற்று பிணைப்பை உண்டாக்குகிறது இதன் விளைவாக கார்பனுக்கும் ஹைட்ரஜனுக்கும் இடையே உள்ள சக பிணைப்பு சீர்மையான முறையில் பிளவுற்று எச் டாட் ஆனது இந்த கார்பனிடத்திலே போய் சேருகிறது இதன் விளைவாக உருவாகின்ற பலபடியை பொறுமையாக எழுதுவோம் எச் பாண்ட் சி பாண்ட் எச் டபுள் பாண்ட் சி பாண்ட் எச் பாண்ட் சி ட்ரிபிள் பாண்ட் சி பாண்ட் எச் இச்சேர்மமே வினைல் அசிட்டலின் என அழைக்கப்படுகிறது வினைல் அசிட்டலின் என்பது ஒரு பலபடி ஆக அசிட்டிலினை குப்ரஸ் குளோரைடு மற்றும் அமோனியம் குளோரைடு கரைசல்கள் வழியாக செலுத்தும் போது நேரிய பலபடியாக்கல் வினைக்கு அசிட்டிலின் உட்பட்டு வினைல் அசிட்டிலின் என்ற பலபடியை உருவாக்குகிறது இரண்டு வளைய பலபடியாக்கல் வினை இங்கு பார்ப்பது சி ஹெச் ட்ரிபிள் பாண்டு சி ஹெச் மூன்று மூலக்கூறு அசிட்டிலின் ஆனது எட்நூத்தி எழுபத்தி மூணு கெல்வின் வெப்பநிலையில் உள்ள செஞ்சூடான இரும்பு குழாயின் வழியாக செலுத்தும் போது வளைய பலபடியாக்கல் வினைக்கு உட்படுகிறது இதன் காரணமாக சி சிக்ஸ் எச் சிக்ஸ் என்ற அரோமேட்டிக் சேர்மமான பென்சின் உருவாகிறது இந்த வினையே வளைய பலபடியாக்கல் வினை என அழைக்கப்படுகிறது ஆக மூன்று மூலக்கூறு அசிட்டிலின் ஆனது எட்நூத்தி எழுபத்தி மூணு கெல்வின் வெப்ப நிலையில் செஞ்சூடான இரும்பு குழாய் வழியாக செலுத்தும் பொழுது வளைய பலபடியாக்கல் வினைக்குட்பட்டு அரோமேட்டிக் சேர்மமான பென்சினை தருகிறது இந்த வினையே அசிட்டிலினின் வளைய பலபடியாக்கல் வினை என அழைக்கப்படுகிறது பொது தேர்வில் ஐந்து மதிப்பெண் வினாவாக கேட்கப்பட்ட கேள்வி பென்சினின் அமைப்பை வருவி பென்சினின் அமைப்பை பற்றி விவரிக்கவும் இந்த கேள்வியானது ஏப்ரல் இரண்டாயிரத்தி இருபது இருபத்தி மூணு பொது தேர்வில் கேட்கப்பட்ட மிக முக்கியமான கேள்வி பாயிண்ட் நம்பர் ஒன்று தனிம பகுப்பாய்வு மற்றும் மூலக்கூறு எடை நிர்ணயித்தல் போன்ற ஆய்வுகள் பென்சினின் மூலக்கூறு வாய்பாடு சி சிக்ஸ் எச் சிக்ஸ் என உறுதி செய்கின்றன அதாவது பென்சினானது ஆறு கார்பன் மற்றும் ஆறு ஹைட்ரஜனால் உருவானது பாயிண்ட் நம்பர் டூ பென்சினானது அல்கீன்கள் அல்லது அல்கைன்களின் பண்புகளை பெற்றிருக்கவில்லை எனவே பென்சினை நீண்ட கார்பன் சங்கிலி தொடர் சேர்மமாக கருத இயலாது இதை எவ்வாறு புரிந்து கொள்வது அமிலம் கலந்த பொட்டாசியம் டைக்ரோமேட் இது ஊதா நிற கரைசல் இதனுடன் ஆல்கீன் அல்லது ஆல்கைன்களை சேர்க்கும் பொழுது ஊதா நிறம் நீக்கப்படும் அதே நேரத்தில் பென்சினானது 
அமிலம் கலந்த பொட்டாசியம் டைக்ரோமேட்டுடன் சேர்க்கும் பொழுது ஊதா நிற கரைசல் நிறம் இழக்க செய்வதில்லை எனவே பென்சின் ஆல்கீனோ ஆல்கைனோ இல்லை என்பது உறுதியாகிறது அதுபோல புரோமின் மற்றும் கார்பன் டெட்ராக்ளோரைடுடைய கரைசலானது செம்பழுப்பு நிறம் உடையது இது ஆல்கீன் அல்லது ஆல்கைனுடன் சேர்க்கும் பொழுது செம்பழுப்பு நிறம் நீக்கப்படும் அதே நேரத்தில் இக்கரைசலை பென்சினுடன் சேர்க்கும் பொழுது செம்பழுப்பு நிறம் நீக்கப்படுவதில்லை மேலும் பென்சினானது அமிலத்தின் முன்னிலையில் நீருடன் சேர்க்கை வினைக்கு உட்படுவதில்லை ஆனால் ஆல்கீன்கள் அல்லது ஆல்கைன்கள் அமிலத்தின் முன்னிலையில் நீருடன் சேர்க்கை வினை புரிந்து ஆல்கஹால்களை தருகின்றன எனவே பென்சினானது ஆல்கீன் ஆல்கைன் பண்புகளை பெற்றிருக்கவில்லை என உறுதி செய்கின்றன மூன்று பென்சினின் வளைய அமைப்பிற்கான சான்றுகள் ஒன்று பென்சினின் பதிலீட்டு வினை சி சிக்ஸ் எச் சிக்ஸ் என்ற வாய்பாடு கொண்ட பென்சினானது புரோமினுடன் நீரற்ற அலுமினியம் குளோரைடு முன்னிலையில் வினைப்படுத்தும் பொழுது எலக்ட்ரான் கவர் பதிலீட்டு வினைக்கு உட்பட்டு சி சிக்ஸ் எச் ஃபைவ் பி ஆர் என்ற வாய்பாடுடைய புரோமோ பென்சினை தருகிறது துணை விளைபொருளாக ஹைட்ரஜன் புரோமைட் நீக்கப்படுகிறது இந்த வினையின் மூலமாக பென்சினில் ஆறு கார்பன்களும் சமமாக ஒரு ஹைட்ரஜனை பெற்றிருந்து வலை அமைப்பில் இருந்தால் மட்டுமே இத்தகைய பதிலீட்டு வினை சாத்தியம் என்பதை உணர்த்துகின்றன ஆக பென்சின் அமைப்பு வலைய அமைப்பு ஹைட்ரஜனை சேர்த்தல் சி சிக்ஸ் எச் சிக்ஸ் என்ற வாய்போர்டுடைய பென்சினானது ஹைட்ரஜனுடன் நிக்கல் முன்னிலையில் வினைப்படுத்தும் பொழுது சி சிக்ஸ் எச் டுவெல் என்ற வாய்போர்டுடைய வலைய எக்ஸைனை தருகிறது இந்த வினையை முதலில் சமன் செய்து கொள்வோம் வலைய எக்ஸைனில் பன்னிரண்டு ஹைட்ரஜன்கள் உள்ளன எனவே மூலக்கூறு ஹைட்ரஜன் முன்பு மூன்று இத்தகைய செயற்கை வினைகளானது வளைய அமைப்பு கொண்ட பென்சினில் இரட்டை பிணைப்பு உள்ளதை உணர்த்துகின்றன ஆறு ஹைட்ரஜன்கள் சேர்க்கப்படக்கூடிய காரணத்தினால் பென்சினில் மூன்று இரட்டை பிணைப்பு உள்ளது இதன் மூலமாக உறுதியாகிறது பாயிண்ட் நம்பர் போர் பென்சினின் கெகுலே அமைப்பு ஆயிரத்தி எட்நூத்தி அறுபத்தி ஐந்தாம் ஆண்டு ஆகஸ்ட் கெகுலே என்பவர் பென்சினானது ஆறு கார்பன்களை கொண்டுள்ளது அந்த ஆறு கார்பன்களும் சமதளத்தில் அமைந்துள்ளன பென்சினில் கார்பன் கார்பனுக்கிடையே ஒற்றை பிணைப்பு இரட்டை பிணைப்பு என மாறி மாறி அமைந்துள்ளது எனவும் தெரிவித்தார் இதுவே பென்சினின் கெகுலே அமைப்பு என்று அழைக்கப்படுகிறது சி சிக்ஸ் எச் சிக்ஸ் என்ற வாய்பாடு கொண்ட பென்சினின் சமதள அமைப்பு இதில் ஆறு கார்பன்களும் ஆறு ஹைட்ரஜன்களும் ஒரே தளத்தில் அமைந்துள்ளன இதுவே பென்சினின் கெகுலே அமைப்பென்றும் அழைக்கப்படுகிறது பாயிண்ட் நம்பர் ஃபைவ் பென்சினின் உடனிசைவு அமைப்புகள் சற்று முன்தான் பார்த்தோம் பென்சினின் கெகுலே அமைப்பு பென்சினின் வாய்பாடு சி சிக்ஸ் எச் சிக்ஸ் அல்லவா ஆக இந்த வாய்ப்பாட்டில் கார்பனுக்கும் கார்பனுக்கும் இடையே ஒற்றை பிணைப்பு இரட்டை பிணைப்பு மாறி மாறி அமைந்துள்ளது இந்த பென்சினுடைய அமைப்பில் ஆறு பை எலக்ட்ரான்கள் உள்ளன இந்த ஆறு பை எலக்ட்ரான்களும் உள்ளடங்கா தன்மையை கொண்டுள்ளது அதாவது டி லோக்கலைஸ்டு பை எலக்ட்ரான்ஸ் இதனுடைய இயக்கத்தின் காரணமாக பென்சினுக்கு மற்றொரு அமைப்பு தரப்படுகிறது இந்த அமைப்பு கெகுலே அமைப்பு இரண்டு இந்த இரண்டு அமைப்பையும் ஒப்பிட்டு பாருங்கள் அணுக்களின் இடம் மாறவில்லை ஆனால் பென்சினுக்கு இரண்டு வெவ்வேறு அமைப்புகளை எழுத முடிகிறது அல்லவா இதுதான் உடனிசைவு அமைப்பு இந்த உடனிசைவு அமைப்பை குறித்து காட்ட இரண்டு அமைப்புகளுக்கிடையே டபுள் எடட் ஏரோமார் பயன்படுத்தப்படுகிறது ஆக பென்சினுக்கு இரண்டு உடனிசைவு அமைப்புகள் உள்ளன கெகுலே உடனிசைவு அமைப்பு ஒன்று கெகுலே உடனிசைவு அமைப்பு இரண்டு இந்த இரண்டு உடனிசைவு அமைப்புகளின் களத்தின் காரணமாக மூன்றாவது அமைப்பை இவ்வாறு எழுதலாம் அதாவது ஆறு பை எலக்ட்ரான்கள் உள்ளடங்கா தன்மையின் காரணமாக இந்த வட்டத்தை அமைத்துக் கொள்ளலாம் இந்த அமைப்பு பென்சினின் உண்மையான அமைப்பு அதாவது இரண்டு உடனிசைவு அமைப்புகளின் கலப்பு இதைத்தான் நாம் ரெசனன்ஸ் ஹைப்ரடைஸ்ட் ஸ்ட்ரக்சர் என்று அழைக்கின்றோம் உடனிசைவு என்றோல் என்ன என்பதன் வரையறையை நினைவு கூறுவோமா அணுக்களின் அமைவிடங்கள் மாறாமல் ஒரு சேர்மத்திற்கு இரண்டு அதற்கு மேற்பட்ட அமைப்புகளை எழுத முடியுமானால் அந்த நிகழ்வு உடனிசைவு எனப்படுகிறது 
பாயிண்ட் நம்பர் சிக்ஸ் நிற நிரல் அளவீடுகள் பென்சினின் நிற நிரல் அளவீடுகள் பென்சினானது சமதள அமைப்புடையது மேலும் பென்சினில் கார்பன் கார்பன் பிணைப்பு நீளமானது ஒன்னு புள்ளி நாலு ஜீரோ ஆங்ஸ்ட்ரோமாக உள்ளது என காட்டுகிறது பொதுவாக கரிம சேர்மங்களில் கார்பன் கார்பன் ஒற்றை பிணைப்பு நீளமானது ஒன்னு புள்ளி அஞ்சு நாலு ஆங்ஸ்ட்ரோமாக இருக்கும் அதுபோல கார்பன் கார்பனுக்கு இடையே இரட்டை பிணைப்பின் நீளமானது ஒன்னு புள்ளி மூணு நாலு ஆங்ஸ்ட்ராமாக இருக்கும் ஆனால் பென்சினில் கார்பன் கார்பனுக்கு இடையே பிணைப்பு நீளமானது ஒன்னு புள்ளி நாலு ஜீரோ ஆங்ஸ்ட்ராம் என பெறப்படுகிறது எனில் கார்பனுக்கு இடையே ஒற்றை பிணைப்பு மற்றும் இரட்டை பிணைப்பு பென்சினில் காணப்படுகிறது என்பது இதன் மூலமாக அறிய முடிகிறது பாயிண்ட் நம்பர் செவன் மூலக்கூறு ஆர்பிட்டால் அமைப்பு ஏ பென்சினில் சிக்மா பிணைப்பு எவ்வாறு உருவாகிறது என்பதை பார்ப்போம் பென்சினில் உள்ள அனைத்து கார்பன் அணுக்களும் எஸ் பி டூ இனக்கலப்பிற்கு உட்படுகின்றன ஒவ்வொரு எஸ் பி டூ ஆர்பிட்டாலிலும் ஒரு தனித்த எலக்ட்ரான் காணப்படுகிறது ஆக பென்சினில் உள்ள ஆறு கார்பனின் எஸ் பி டூ இனக்கலப்பு ஆர்பிட்டால்கள் ஆறு ஹைட்ரஜனின் ஒன் எஸ் ஆர்பிட்டாலுடன் நேர்கோட்டில் மேற்பொருந்தி ஆறு கார்பன் ஹைட்ரஜன் சிக்மா பிணைப்பை தருகிறது ஒன்று இரண்டு மூன்று நான்கு ஐந்து ஆறு ஆக ஆறு கார்பன் ஹைட்ரஜன் சிக்மா பிணைப்பு உருவாகிறது மேலும் கார்பனுக்கும் மற்றொரு கார்பனுக்கும் இடையே உள்ள எஸ் பி டூ இனக்கலப்பு ஆர்பிட்டால்கள் ஒன்றுடன் ஒன்று மேற்பொருந்தி ஆறு கார்பன் கார்பன் சிக்மா பிணைப்பை உருவாக்குகிறது ஒன்று இரண்டு மூன்று நான்கு ஐந்து ஆறு ஆக பென்சினில் மொத்தமாக பன்னிரண்டு சிக்மா பிணைப்புகள் உள்ளன பென்சினில் இரண்டு சிக்மா பிணைப்புகளுக்கு இடையே உள்ள பிணைப்பு கோணமானது நூத்தி இருபது டிகிரி இதை நினைவில் கொள்ள வேண்டும் பி பை பிணைப்பு உருவாகல் பென்சினில் பை பிணைப்பு எவ்வாறு உருவாகிறது அமைந்துள்ளது கார்பனின் இனக்கலப்பானது எஸ் பி டு அதே நேரத்தில் கார்பனின் இனக்கலப்பற்ற ஆர்பிட்டால் ஒரு எலக்ட்ரானை பெற்றுள்ளது ஆக ஒவ்வொரு கார்பனும் இனக்கலப்படையாத பி ஆர்பிட்டாலை கொண்டுள்ளது இந்த ஆறு கார்பன் பி ஆர்பிட்டால்கள் பக்கவாட்டில் மேற்பொருந்தி மூன்று உள்ளடங்கா பை பிணைப்புகளை தருகின்றன குறித்து காட்டுதல் இந்த அமைப்பு பென்சினின் விரிவான வடிவம் வாய்பாடு சி சிக்ஸ் எச் சிக்ஸ் இது பென்சினின் கெகுலே வடிவம் இது பென்சினின் சுருக்கமான வடிவம் ஆக பென்சினின் அமைப்பை எவ்வாறு வருவிப்பது என்பதை புரிந்து கொண்டிருப்பீர்கள் என நம்புகின்றேன் C2H4 என்ற மூலக்கூறு வாய்பாடுடைய ஏ என்ற சேர்மம் புரோமின் நீரை நிறமிழக்க செய்கிறது ஏ ஆனது குளோரினுடன் வினைப்பட்டு பி ஐ தருகிறது ஏ ஆனது எச் பி ஆருடன் சி ஐ தருகிறது ஏ பி மற்றும் சி ஐ கண்டறிக வினைகளை விளக்கு இந்த கேள்வியானது ஜூலை இரண்டாயிரத்தி இருபது இருபத்தி ரெண்டு கேட்கப்பட்டுள்ளது பார்ப்போம் சி டூ எச் போர் என்ற வாய்பாடுடைய ஏ சேர்மம் புரோமின் நீரை நிறமிழக்க செய்கிறது இது குளோரினுடன் வினை புரிந்து பி ஐ தருகிறது ஏ ஆனது ஹைட்ரோ புரோமிக் அமிலத்துடன் வினை புரிந்து சி ஐ தருகிறது இந்த கேள்விக்கான தீர்வை பார்ப்போம் சி டூ எச் போர் என்ற ஹைட்ரோ கார்பனானது சிவப்பு நிற கரைசலான புரோமின் நீரின் நிறத்தை நீக்குகிறது அவ்வாறு நீக்குகிற ஹைட்ரோ கார்பனானது நிறைவுறாத ஹைட்ரோ கார்பன் என்பதை நாம் அறிவோம் எனவே சி டூ எச் போர் என்பது இரண்டு கார்பன் கொண்ட அல்கீனான இடி அதாவது சி எச் டூ டபுள் பாண்ட் சி எச் டூ இது குளோரினுடன் சேர்க்கை வினைக்குட்படுகிறது சேர்க்கை வினைக்குட்பட்டு சி எச் டூ பாண்ட் சி எல் வாய்ப்பாட்டை கொண்ட ஏ ஆனது ஹைட்ரோ புரோமிக் அமிலத்துடன் சேர்க்கை வினைக்கு உட்பட்டு அதிக எதிர்மின் தன்மை கொண்ட பி ஆர் ஆனது ஒரு கார்பனிடத்திலும் நேர்மின் தன்மை கொண்ட ஹைட்ரஜன் ஆனது மற்றொரு கார்பனிடத்திலும் சேர்ந்து செயற்கை விளைபொருளான சி எச் த்ரீ பாண்ட் 
CH2 bond Br என்ற bromo ethaneஐ தருகிறது இச்சேர்மமானது C ஆக இந்த கரிம கணக்கினுடைய தீர்வாக அமைவது A ethene B 1,2 dichloroethane C bromo கேள்வி என் இரண்டு திர்க் ஒடுக்கம் விலக்கு இது ஜூலை இரண்டாயிரத்தி இருபது இருபத்தி ரெண்டு பொது தேர்வில் கேட்கப்பட்ட கேள்வி பார்ப்போம் இங்கு பார்ப்பது சி சிக்ஸ் எச் சிக்ஸ் என்ற வாய்பாடுடைய அரோமேட்டிக் ஹைட்ரோ கார்பனான பென்சின் இது நீர்ம அமோனியா என்ற ஒடுக்க காரணியின் முன்னிலையிலோ அல்லது ஆல்கஹாலில் சோடியம் அல்லது லித்தியம் என்ற ஒடுக்க காரணியின் முன்னிலையிலோ ஒடுக்க வினைக்கு உட்படுகிறது வினையின் பொழுது உருவாகின்ற திரவி நிலை ஹைட்ரஜன்கள் இரண்டில் பென்சினில் உள்ள எதிர் எதிராக அமைந்த இரண்டு நிறைவுறாத கார்பனிடம் ஒவ்வொன்றாக சேர்ந்து ஒடுக்க விளைபொருளாக சி சிக்ஸ் எச் எயிட் என்ற வாய்ப்பாடுடைய வளைய அலிபாக்டிக் தையினை தெரிகிறது இந்த சேர்மத்தினுடைய பெயரை பார்ப்போம் ஒன் கமா போர் சைக்ளோ எக்ஸா டையின் இந்த அலிபாக்டிக் நிறைவுற ஹைட்ரோ கார்பனில் இரண்டு கார்பன்கள் நிறைவுற்ற கார்பன்களாக உள்ளன பென்சினை நீர்ம அமோனியா அல்லது ஆல்கஹாலில் உள்ள சோடியம் அல்லது லித்தியத்தை கொண்டு ஒடுக்கும் போது ஒன் கமா போர் சைக்ளோ எக்ஸா டையின் உருவாகிறது இத்தகைய ஒடுக்க வினைகளே திர்க் ஒடுக்கம் என்று அழைக்கப்படுகிறது அதாவது அரீன்களை வளைய எக்ஸா டையின்களாக மாற்ற பயன்படும் ஒரு கரிம வினையே பிற்க் ஒடுக்கமாகும் மூன்று அசிட்டிலினை பென்சினாக மாற்றும் வினையை எழுதுக இந்த வினையானது செப்டம்பர் இரண்டாயிரத்தி இருபது இருபத்தி ஒன்றில் கேட்கப்பட்டுள்ளது சி எச் ட்ரிபிள் பாண்ட் சி எச் நிறைவுறாத ஹைட்ரோ கார்பன் அல்லது அசிட்டிலை மூன்று மூலக்கூறு அசிட்டிலினானது எட்நூத்தி எழுபத்தி மூணு கெல்வின் வெப்பநிலையில் செஞ்சூடான இரும்பு குழாய் வழியாக செலுத்தும் பொழுது பலபடியாக வினைக்கு உட்படுகிறது இந்த வினையின் பொழுது அசிட்டிலினில் உள்ள ஒரு பை பிணைப்பு முறிந்து மற்றொரு அசிட்டிலினில் உள்ள கார்பனுடன் சிக்மா பிணைப்பை உண்டாக்குகிறது இதன் விளைவாக இந்த அசிட்டிலினில் உள்ள பை பிணைப்பு முறிந்து மற்றொரு அசிட்டிலில் உள்ள கார்பனுடன் சிக்மா பிணைப்பை உண்டாக்குகிறது இதன் விளைவாக பை பிணைப்பு முறிந்து இந்த அசிட்டனில் உள்ள கார்பனுடன் சிக்மா பிணைப்பை உண்டாக்குகிறது இதன் விளைவாக உருவாகின்ற சேர்மத்தை தவறில்லாமல் எழுதுவோம் அதாவது சி சிக்ஸ் எச் சிக்ஸ் என்ற வாய்ப்பாட்டை உடைய பென்சின் ஆக செஞ்சூடான இரும்பு குழாயின் வழியே ஈத்தாயினை அல்லது அசிட்டிலினை செலுத்தும் பொழுது வளைய பலபடியாக்கல் நடைபெறுகிறது மூன்று ஈத்தையின் மூலக்கூறுகள் பலபடியாக்களுக்கு உட்பட்டு பென்சினை தருகின்றது ஆக இந்த கேள்வியானது இவ்வாறால் வளைய பலபடியாக்கல் என்றால் என்ன உதாரணம் கொடு என்றும் அமையலாம் ஒரு கரிம சேர்மம் அரோமேட்டிக் தன்மை உடையதா இல்லையா என்பதற்கான விதி ஹக்கல் விதி அதாவது ஹக்கல்ஸ் ரூல் பற்றி பார்ப்போம் இது புத்தக வினா கொஸ்டின் நம்பர் தேர்ட்டி சிக்ஸ் தேர்வுக்கு மிக முக்கியமான கேள்வி பார்ப்போம் அரோமேட்டிக் தன்மை அரோமேட்டிக் தன்மை என்பது கரிம வளைய சேர்மங்களின் எலக்ட்ரான் அமைப்பினை பொறுத்து அமைகிறது என்பதை எரிக் ஹக்கல் என்பவர் கண்டறிந்தார் அரோமேட்டிக் தன்மைக்கான இவருடைய கூற்றுதலானது ஹக்கல் விதி அதாவது ஹக்கல்ஸ் ரூல் என அழைக்கப்படுகிறது ஒரு கரிம சேர்மத்தின் அரோமேட்டிக் தன்மைக்கான ஹக்கல் விதி கூற்று ஒன்று மூலக்கூறு சமதளத்தில் அமைய வேண்டும் இந்த கூற்றை எவ்வாறு புரிந்து கொள்வது இங்கு பார்ப்பது ஒரு கரிம சேர்மம் இந்த கரிம சேர்மத்தில் உள்ள அனைத்து அணுக்களும் ஒரே தளத்தில் அமைந்துள்ளன ஆகவே இந்த மூலக்கூறு அரோமேட்டிக் தன்மையை பெற்றிருக்கும் அதே நேரத்தில் இந்த மூலக்கூறில் உள்ள நான்கு கார்பன் அணுக்கள் ஒரு தளத்திலும் மற்ற நான்கு கார்பன் அணுக்கள் பிரிதொரு தளத்திலும் உள்ளன எனவே இந்த கரிம சேர்மமானது ஒரு தளத்தில் அமையாத அமைப்பை பெற்றுள்ளது எனவே இந்த சேர்மமானது அரோமேட்டிக் தன்மையை பெற்றிருக்கார் கூற்று இரண்டு கரிம சேர்ம வளையத்தில் உள்ள பை எலக்ட்ரான்கள் முழுமையும் உள்ளடங்கா தன்மையினை பெற்றிருக்க வேண்டும் ஆங்கிலத்திலே உள்ளடங்கா தன்மை என்பது டீலோக்கலைஸ்டு என 
அறியப்படுகிறது இந்த கூற்றை எவ்வாறு புரிந்து கொள்வது இங்கு பார்ப்பது ஒரு கரிம சேர்மம் இந்த கரிம சேர்மத்தில் மூன்று ஒன்று விட்ட ஒன்று பை பிணைப்புகள் காணப்படுகின்றன ஒவ்வொரு பை பிணைப்புகளிலும் இரண்டு எலக்ட்ரான்கள் உள்ளது இந்த இரண்டு எலக்ட்ரான்களில் ஒன்று இந்த கார்பனில் இருந்து இந்த கார்பனுக்கு நகருகின்றது அதுபோல இந்த பை எலக்ட்ரான் இந்த கார்பனில் இருந்து இந்த கார்பனுக்கு நகருகின்றது அதுபோல இந்த பை எலக்ட்ரான் இந்த கார்பனில் இருந்து இந்த கார்பனுக்கு நகருகின்றது இதன் விளைவாக அந்த கரிம சேர்மமானது இத்தகைய அமைப்பை பெறுகிறது இதுதான் உள்ளடங்கா தன்மை பாயிண்ட் நம்பர் த்ரீ வளையத்தில் போர் என் பிளஸ் டூ பை எலக்ட்ரான்கள் இருக்க வேண்டும் இங்கு என் என்பது முழுக்கள் ஆங்கிலத்திலே இன்டிஜர்ஸ் என்று அழைக்கப்படுகிறது எண்ணினுடைய மதிப்பு ஜீரோவாக இருக்கலாம் ஒன்றாக இருக்கலாம் இரண்டாக இருக்கலாம் இதை புரிந்து கொள்ள இந்த கரிம சேர்மத்தை பார்ப்போம் இந்த கரிம சேர்மத்தில் ஒன்று விட்ட ஒன்று மூன்று பை பிணைப்புகள் உள்ளன இதில் உள்ள ஆறு பை எலக்ட்ரான்களும் உள்ளடங்கா பை எலக்ட்ரான்களாக உள்ளன எனவே போர் என் பிளஸ் டூ பை எலக்ட்ரான் இஸ் ஈக்வல் டு ஆறு போர் என் பிளஸ் டூ இஸ் ஈக்வல் டு ஆறு போர் என் இஸ் ஈக்வல் டு ஆறு மைனஸ் இரண்டு போர் என் இஸ் ஈக்வல் டு நான்கு என் இஸ் ஈக்வல் டு நான்கு பை நான்கு இஸ் ஈக்வல் டு ஒன்று ஆக இந்த கரிம சேர்மத்தை பொறுத்தளவில் எண்ணினுடைய மதிப்பு ஒன்று என பெறப்படுகிறது எனவே இந்த கரிம சேர்மமானது அரோமேட்டிக் தன்மையை பெற்றுள்ளது ஆக ஒரு கரிம சேர்மம் அரோமேட்டிக் தன்மையை பெற வேண்டும் என்றால் வளையத்தில் போர் என் பிளஸ் டூ பை எலக்ட்ரான்கள் இருக்க வேண்டும் ஹக்கில் விதியின் மூன்று கூற்றுகளையும் மீண்டும் ஒரு முறை பார்ப்போம் ஒன்று மூலக்கூறு சமதளத்தில் அமைய வேண்டும் கூற்று இரண்டு வளையத்தில் உள்ள பை எலக்ட்ரான்கள் முழுமையும் உள்ளடங்கா தன்மையினை பெற்றிருக்க வேண்டும் கூற்று மூன்று வளையத்தில் போர் என் பிளஸ் டூ பை எலக்ட்ரான்கள் இருக்க வேண்டும் இங்கு என் என்பது முழுக்கள் இன்டிஜர் அதாவது என் இஸ் ஈக்வல் டு ஜீரோ ஒன்று இரண்டு என இருக்கலாம் ஆக மேற்கண்ட மூன்று கூற்றுகளையும் பூர்த்தி செய்கின்ற கரிம சேர்மங்களானது அரோமேட்டிக் தன்மையை பெற்றுள்ளதாக இருக்கும் சில எடுத்துக்காட்டுகளை பார்ப்போம் ஒன்று வளைய பெண்டா டை ஐந்து கார்பன் இரண்டு பை பிணைப்புகளையும் கொண்ட சேர்மம் வளைய பெண்டா டை இது சமதள அமைப்பை பெற்றுள்ளது நான்கு பை எலக்ட்ரான்கள் உள்ளன இந்த வளைய பெண்டா டையினில் ஒன்று விட்ட ஒன்று இரட்டை பிணைப்பு இல்லை எனவே இந்த நான்கு பை எலக்ட்ரான்களும் உள்ளடங்கா தன்மையை பெற்றிருக்கவில்லை போர் என் பிளஸ் டூ பை எலக்ட்ரான்கள் நான்கு போர் என் பிளஸ் டூ இஸ் ஈக்வல் டு நான்கு போர் என் இஸ் ஈக்வல் டு நான்கு மைனஸ் இரண்டு போர் என் இஸ் ஈக்வல் டு இரண்டு என் இஸ் ஈக்வல் டு டூ பை போர் அதாவது ஒன்று பை இரண்டு எனினுடைய மதிப்பு முழு எண்ணாக பெறப்படாமல் பின்னமாக காணப்படுகிறது எனவே வளைய பெண்டாட்டையில் உள்ளடங்கா பை எலக்ட்ரான்களை பெற்றிருக்கவில்லை எண்ணினுடைய மதிப்பு பின்னமாக உள்ளது ஆக வளைய பெண்டாட்டையில் ஒரு அரோமேட்டிக் தன்மையற்ற சேர்மம் எடுத்துக்காட்டு இரண்டு வளைய பெண்டா டையினை எதிரையில் இந்த வளைய பெண்டா டையினை எதிரையினியை எவ்வாறு பெறுவது என்பதை முதலில் பார்ப்போம் சற்று முன்தான் பார்த்தோம் வளைய பெண்டா டை இந்த கார்பனில் இரண்டு ஹைட்ரஜன்கள் உள்ளன அவற்றுள் ஒரு ஹைட்ரஜன் எச் பிளஸ் ஆக நீக்கப்படும் பொழுது கிடைக்க பெறுகின்ற எதிர் அயனியே வளைய பெண்டா டையினை எதிர் அயனி இது சமதள மூலக்கூறு இருக்கின்ற பை எலக்ட்ரான்களின் எண்ணிக்கை இரண்டு நான்கு ஆறு ஒன்று விட்டு ஒன்று பிணைப்பு காணப்படக்கூடிய காரணத்தினால் இந்த ஆறு பை எலக்ட்ரான்களும் உள்ளடங்கா தன்மையை பெற்றுள்ளன போர் என் பிளஸ் டூ பை இஸ் ஈக்வல் டு ஆறு போர் என் பிளஸ் டூ இஸ் ஈக்வல் டு ஆறு போர் என் இஸ் ஈக்வல் டு ஆறு மைனஸ் இரண்டு போர் என் இஸ் ஈக்வல் டு நான்கு எனவே என் இஸ் ஈக்வல் டு போர் பை போர் இஸ் ஈக்வல் டு ஒன்று ஆக வளைய பெண்டா டையினையில் எதிர் அயனியானது சமதள மூலக்கூறு ஆறு உள்ளடங்க பை எலக்ட்ரான்கள் உள்ளன எனினுடைய மதிப்பு முழு எண்ணாக பெறப்பட்டுள்ளது எனவே வளைய பெண்டா டையினையில் எதிர் அயனியானது ஒரு அரோமேட்டிக் சேர்மம் 
எடுத்துக்காட்டு மூன்று வளைய ஆக்டா டெட்ராயின் எட்டு கார்பன் அணுக்களால் ஆன வளையத்தையும் நான்கு ஒன்று விட்ட ஒன்று பை பிணைப்புகளையும் கொண்ட கரிம சேர்மம் வளைய ஆக்டா டெட்ராயின் இது ஒரு தளத்தில் அமையாத அமைப்பை கொண்டுள்ளது அதாவது சமதள அமைப்பை பெற்றிருக்கவில்லை சைக்ளோ ஆக்டா டெட்ரையில் உள்ள எட்டு கார்பன்களும் ஒரே தளத்தில் அமையாதிருப்பதை நம்மால் பார்க்க முடிகிறது எனவே தான் சைக்ளோ ஆக்டா டெட்ரையின் சமதள மூலக்கூறு இல்லை இரண்டு நான்கு ஆறு எட்டு பை எலக்ட்ரான்கள் உள்ளன இந்த பை பிணைப்பானது ஒன்று விட்டு ஒன்று அமைந்துள்ள காரணத்தினால் இந்த எட்டு பை எலக்ட்ரான்களும் உள்ளடங்கா பை எலக்ட்ரான்களாக உள்ளன போர் என் பிளஸ் டூ பை எலக்ட்ரான்கள் இஸ் ஈக்வல் டு எட்டு போர் என் பிளஸ் டூ இஸ் ஈக்வல் டு எட்டு போர் என் இஸ் ஈக்வல் டு எட்டு மைனஸ் இரண்டு போர் என் இஸ் ஈக்வல் டு ஆறு எனவே என் எஸ் ஈக்வல் டு ஆறு பை நான்கு எண்ணினுடைய மதிப்பு முழுக்களாக பெறாமல் பின்னமாக உள்ளது எனவே வளைய ஆக்டா டெட்ராயினானது சமதள அமைப்பை பெற்றிருக்கவில்லை எண்ணினுடைய மதிப்பும் பின்னமாக உள்ளது எனவே வளைய ஆக்டா டெட்ராயின் ஆனது ஒரு அரோமேட்டிக் சேர்மம் இல்லை எடுத்துக்காட்டு நான் சி சிக்ஸ் எச் சிக்ஸ் என்ற வாய்ப்பாட்டை கொண்ட பென்சின் அதாவது ஆறணு வளையத்தையும் மூன்று ஒன்று விட்ட ஒன்று பை பிணைப்பையும் கொண்டுள்ள சேர்மம் இது சமதளத்தில் அமைய பெற்றுள்ளது இந்த மூலக்கூறில் ஆறு உள்ளடங்கா பை எலக்ட்ரான்கள் உள்ளன போர் என் பிளஸ் டூ பை எலக்ட்ரான்கள் இஸ் ஈக்வல் டு ஆறு எனவே போர் என் பிளஸ் டூ இஸ் ஈக்வல் டு ஆறு போர் என் இஸ் ஈக்வல் டு ஆறு மைனஸ் இரண்டு போர் என் இஸ் ஈக்வல் டு நான்கு என் இஸ் ஈக்வல் டு நான்கு பை நான்கு இஸ் ஈக்வல் டு ஒன்று ஆக பென்சின் சமதள மூலக்கூறு ஆறு உள்ளடங்கா பை எலக்ட்ரான்களை கொண்டுள்ளது இப்போ எனினுடைய மதிப்பு மூலுக்களாக உள்ளது எனவே பென்சின் ஒரு அரோமேட்டிக் சேர்மம் ஆக இந்த வீடியோவிலே ஒரு கரிம சேர்மம் அரோமேட்டிக் தன்மை உடையதா இல்லையா என்பதற்கான அக்கல் இனி எடுத்துக்காட்டுகளுடன் நன்கு புரிந்து கொண்டிருப்பீர்கள் நம்புகின்றேன் கேள்வி எண் ஒன்று கரித்தாரை பின்ன காய்ச்சி வடித்தலுக்கு உட்படுத்தும் போது கிடைக்க பெறும் பொருட்களை எழுதுக இந்த கேள்வியானது மார்ச் இரண்டாயிரத்தி பத்தொன்பதில் கேட்கப்பட்டுள்ளது இந்த கேள்வி இவ்வாறும் அமையலாம் பென்சின் எவ்வாறு கரித்தாரிலிருந்து பெறப்படுகிறது கரி கோல் இதை வெப்ப சிதைவுறுதல் அதாவது பைரோலிசிஸுக்கு உட்படுத்தும் பொழுது வெப்ப சிதைவுறுதல் என்றால் என்ன பொருளை அதிக வெப்பநிலையில் மந்த சூழலில் சிதைக்க செய்யும் செயல்முறைத்தான் வெப்ப சிதைவுறுதல் என்றழைக்கப்படுகிறது கரி வெப்ப சிதைவுறுதலுக்கு உட்பட்டு கரித்தார் பெறப்படுகிறது கரித்தார் என்பது பாகுத்தன்மை உடைய நீர்மம் பாகுத்தன்மை உடைய கரித்தாரை பின்ன காய்ச்சி வடித்தலுக்கு உட்படுத்தும் பொழுது வாயுக்கள் பெறப்படுகின்றன பெறப்பட்ட வாயுக்கள் அடுக்கு பிரிப்பான் வழியாக செலுத்தப்படுகிறது அடுக்கு பிரிப்பானின் மேல் பகுதியில் வெப்பநிலை முன்னூத்தி ஐம்பது முதல் நானூத்தி நாற்பத்தி மூணு கேள்வின் வெப்பநிலையில் பெறப்பட்ட வாயுக்கள் குளிர்விக்கும் பொழுது அது கச்சா எண்ணெய் குரூட் லைட் ஆயில் கிடைக்கிறது இதிலிருந்து தான் பென்சின் டொலுயின் ஜைலின் போன்ற அரோமேட்டிக் சேர்மங்கள் பெறப்படுகின்றன அடுக்கு பிரிப்பானில் மற்ற பகுதியில் வாயுக்களை குளிர்வித்து பெறப்படுகின்ற பொருட்களை பற்றி தெரிந்து கொள்வோம் கரித்தார் காய்ச்சி ஒடித்தலின் பகுதி பொருட்கள் அடுக்கு பிரிப்பான் அடுக்கு பிரிப்பானின் மேல் பகுதியில் முன்னூத்தி ஐம்பது முதல் நானூத்தி நாற்பத்தி மூணு கேள்வின் வெப்பநிலையாக உள்ள போது பெறப்பட்ட வாயு குளிர்விக்கும் பொழுது கிடைக்க பெற்ற பொருள் கச்சா எண்ணெய் குரூட் லைட் ஆயில் என அழைக்கப்படுகிறது இதிலிருந்து தான் பென்சின் டொலுயின் ஜைலின் போன்ற அரோமேட்டிக் சேர்மங்கள் கிடைக்கின்றன இதற்கு அடுத்து கீழ் பகுதியில் வெப்பநிலை நானூத்தி நாற்பத்தி மூணு முதல் ஐநூத்தி மூணு கேள்வினாக உள்ளது பெறப்பட்ட வாயுக்கள் குளிர்விக்கும் பொழுது கிடைக்க பெற்ற எண்ணெயானது நடுத்தர செறிவு எண்ணெய் மிடில் ஆயில் என அழைக்கப்படுகிறது இதில் காணப்படுகின்ற பகுதி பொருட்கள் பீனால் நாப்தலின் அதற்கு கீழாக உள்ள பகுதியின் வெப்பநிலையானது 
ஐநூத்தி மூணு முதல் ஐநூத்தி நாற்பத்தி மூணு கேள்வியாக இருக்கும் இந்த நிலையில் இங்கு பெறப்பட்ட வாயுக்களை குளிர்விக்கும் போது கிடைக்கப்பெற்ற எண்ணெயானது மிகைச்செறிவு எண்ணெய் இது ஏவி ஆயில் அல்லது கிரியோசோட் என அழைக்கப்படுகிறது இதில் உள்ள அரோமேட்டிக் சேர்மங்கள் நாப்டலின் மற்றும் கிரசால் அதை தொடர்ந்து அடுக்கு பிரிப்பானின் இந்த பகுதியில் வெப்பநிலையானது ஐநூத்தி நாற்பத்தி மூணு முதல் அறுநூத்தி முப்பத்தி மூணு கேள்வியாக இருக்கும் இந்த பகுதியில் பெறப்பட்ட வாயுக்களை குளிர்விக்கும் பொழுது கிடைக்கப்பெற்ற எண்ணெயானது ஆந்திரசீன் எண்ணெய் இது நிலக்கீழ் எண்ணெய் என அழைக்கப்படுகிறது இதில் உள்ள பகுதி பொருளானது ஆந்திரசீன் இறுதியாக அடுக்கு பிரிப்பானின் கீழ் பகுதியில் வெப்பநிலையானது அறுநூத்தி முப்பத்தி மூணு கேள்வியாக இருக்கும் இந்த நிலையில் பெறப்பட்ட பொருளானது வாழை எச்சம் அதாவது பிச் ரெசிடியூ என அழைக்கப்படுகிறது இதில் காணப்படக்கூடிய பொருளானது சக்கை ஆக கரியில் இருந்து கரித்தார் பெறப்படுகிறது கரித்தாரை பின்ன காய்ச்சி வடித்தலின் மூலமாக பெறப்படுகின்ற எண்ணெயில் இருந்து பல்வேறு முக்கிய அரோமேட்டிக் சேர்மங்கள் பெறப்படுகின்றன அவற்றுள் ஒன்றுதான் பென்சின் கேள்வி எண் இரண்டு உட்ஸ் ஃபிட்டிக் வினையை எழுதுக இங்கு பார்ப்பது புரோமோ பென்சின் இது அயோடோ மீத்தேனுடன் அல்லது மீத்தைல் அயோடைடுடன் உலர் ஈதர் முன்னிலையில் உலோக சோடியத்துடன் வினை புரிகிறது வினை சூழலில் அதிக நேர்மின் தன்மையுடைய சோடியமானது அதிக எதிர்மின் தன்மை கொண்ட பொருட்களான புரோமின் அயோடின் போன்றவைகளுடன் வினை புரிந்து சோடியம் புரோமைடு மற்றும் சோடியம் அயோடைடை தருகிறது இந்த வினையின் முதன்மை விளைபொருளாக சி சிக்ஸ் எச் பைவ் பாண்ட் சி எச் த்ரீ என்ற வாய்பாடு கொண்ட தொழியின் பெறப்படுகிறது இந்த வினையானது உட்ஸ் ஃபிட்டிக் வினை என அழைக்கப்படுகிறது இந்த வினையில் பயன்படுத்தப்பட்ட மொத்த சோடியத்தின் எண்ணிக்கை இரண்டு எனவே உலோக சோடியத்திற்கு முன்பாக இரண்டு புரோமோ பென்சின் உலர் ஈதர் முன்னிலையில் அயோடோ மீத்தேன் கரைசலை உலோக சோடியத்துடன் வினைப்படுத்தும் போது தொலியின் உருவாகின்றது இந்த வினைத்தான் உட்ஸ் ஃபிட்டிக் வினை கேள்வி எண் மூன்று சோடியம் பென்சோயேட்டில் இருந்து எவ்வாறு பென்சின் தயாரிக்கப்படுகிறது இங்கு பார்ப்பது சி சிக்ஸ் எச் பைவ் பாண்ட் சி ஓ ஓ என் ஏ என்ற சோடியம் பென்சோயேட் இது பென்சாய் கமிலத்தின் சோடியம் உப்பு இதை சோடா சுண்ணாம்பு அதாவது சோடியம் ஹைட்ரோக்சைடு மற்றும் கால்சியம் ஆக்சைடின் கலவைத்தான் சோடா சுண்ணாம்பு என அழைக்கப்படுகிறது இது கார்பாக்சில் நீக்க காரணி ஆக சோடியம் ஹைட்ரோக்சைட் மற்றும் கால்சியம் ஆக்சைடுடன் சோடியம் பென்சோயேட் வினைப்படுத்தும் பொழுது வினை சூழலில் சோடியம் கார்பனேட் நீக்கப்படுகிறது முதன்மை விளைபொருளாக கிடைப்பது சி சிக்ஸ் எச் பைவ் பாண்ட் எச் என்ற வாய்பாடு கொண்ட பென்சின் ஆக சோடா சுண்ணாம்புடன் சோடியம் பென்சோயேட்டை வெப்பப்படுத்தும் போது பென்சின் ஆவி வாழை வடிக்கப்படுகிறது இந்த வினையானது கார்பாக்சில் நீக்க வினைக்கு ஒரு எடுத்துக்காட்டு நான்கு கொடுக்கப்பட்டுள்ள வினைபடு பொருட்களை கொண்டு கீழ் வரும் வேதி பொருட்களாக எவ்வாறு மாற்றுவாய் இது மார்ச் இரண்டாயிரத்தி இருபத்தி ரெண்டில் கேட்கப்பட்டுள்ள பொது தேர்வு கேள்வி ஒன்று அசிட்டிலின் டூ பென்சின் இரண்டு பீனால் டூ பென்சின் மூன்று பென்சின் டூ தொலியின் முதலில் அசிட்டிலின் டூ பென்சின் அசிட்டிலின் என்பது ஈதாயில் இது வளைய பலபடியாக்கல் வினைக்கு உட்பட்டு பென்சினை தருகிறது பார்ப்போம் சி எச் ட்ரிபிள் பாண்டு சி எச் மூன்று மூலக்கூறு அசிட்டிலின் ஆனது எட்நூத்தி எழுபத்தி மூணு கெல்வின் வெப்பநிலையில் உள்ள செஞ்சூடான இரும்பு குழாயின் வழியாக செலுத்தும் போது வளைய பலபடியாக்கல் வினைக்கு உட்படுகிறது இதன் காரணமாக சி சிக்ஸ் எச் சிக்ஸ் என்ற அரோமேட்டிக் சேர்மமான பென்சின் உருவாகிறது இந்த வினையே வளைய பலபடியாக்கல் வினை என அழைக்கப்படுகிறது ஆக மூன்று மூலக்கூறு அசிட்டிலின் ஆனது எட்நூத்தி எழுபத்தி மூணு கெல்வின் வெப்ப நிலையில் செஞ்சூடான இரும்பு குழாய் வழியாக செலுத்தும் பொழுது வளைய பலபடியாக்கல் வினைக்கு உட்பட்டு அரோமேட்டிக் சேர்மமான பென்சினை தருகிறது இரண்டு பீனால் டு பென்சின் இங்கு பார்ப்பது சி சிக்ஸ் எச் பைவ் பாண்ட் ஓ எச் என்ற வாய்பாடு கொண்ட பீனால் இது ஜின்குடன் சேர்த்து சூடுபடுத்தும் பொழுது ஜின்கானது பீனாலிக் ஆக்சிஜனுடன் சேர்ந்து ஜின்க் ஆக்சைடாக நீக்கப்படுகிறது முதன்மை விளைபொருளாக கிடைப்பது சி சிக்ஸ் எச் சிக்ஸ் என்ற வாய்பாடு கொண்ட பென்சின் மூன்று பென்சின் டு தொலியின் இங்கு பார்ப்பது சி சிக்ஸ் எச் சிக்ஸ் என்ற வாய்பாடு கொண்ட பென்சின் இது குளோரோ மீத்தேன் அல்லது மீத்தைல் குளோரைடுடன் 
நீரற்ற அலுமினியம் குளோரைடு முன்னிலையில் வினை புரிகிறது வினை சூழலில் பென்சினில் உள்ள ஏதாவது ஒரு ஹைட்ரஜனை இவ்வாறு எழுதி கொள்வோம் இந்த ஹைட்ரஜனும் பென்சினில் உள்ள இந்த ஹைட்ரஜனும் குளோரினும் வினையில் ஈடுபட்டு ஹைட்ரஜன் குளோரைடாக நீக்கப்படுகிறது முதன்மை விளைபொருளாக கிடைப்பது சி சிக்ஸ் எச் ஃபைவ் பாண்ட் சி எச் த்ரீ என்ற வாய்பாடு கொண்ட தொலியின் ஆக பென்சினை நீரற்ற அலுமினியம் குளோரைடு முன்னிலையில் குளோரோ மீத்தேனுடன் வினைப்படுத்தும் பொழுது தொழியின் கிடைக்கிறது இத்தகைய வினைகள் தான் பிரிடில் கிராப்ட் வினைகள் என அழைக்கப்படுகின்றன குறிப்பு இந்த வினையானது பிரிடில் கிராப்ட் அல்கைல் ஏற்ற வினை கேள்வி எண் ஐந்து பென்சினிலிருந்து கீழ்கண்ட சேர்மங்களை எவ்வாறு தயாரிப்பாய் ஒன்று நைட்ரோ பென்சின் இரண்டு பென்சின் சல்போனிக் அமிலம் மூன்று பி எச் சி இந்த கேள்வியானது மே இரண்டாயிரத்தி இருபத்தி ரெண்டு பொது தேர்வில் கேட்கப்பட்ட கேள்வி பார்ப்போம் முதலில் நைட்ரோ பென்சின் சி சிக்ஸ் எச் சிக்ஸ் என்ற வாய்பாடு கொண்ட பென்சினானது நைட்ரோ ஆற்ற காரணியான அடர் நைட்ரிக் அமிலம் மற்றும் அடர் கந்தக அமிலத்துடன் நைட்ரோ ஏற்ற வினைக்கு உட்படுகிறது இந்த வினையானது ஏறத்தால முன்னூத்தி முப்பது கெல்வின் வெப்பநிலையில் நிகழுகிறது வினையை புரிந்து கொள்ள நைட்ரிக் அமிலத்தை இவ்வாறு எழுதி கொள்வோம் வினை சூழலில் நைட்ரிக் அமிலமானது ஹெச் ஓ மைனஸ் ஆகவும் என்ஓ டு பிளஸ் ஆகவும் சிதை உருகிறது என்ஓ டு பிளஸ் என்பது நைட்ரோனியம் அயனி இது எலக்ட்ரான் கவர் பொருள் எலக்ட்ரான் கவர் பொருளானது பென்சினை நோக்கி நகரக்கூடிய சூழ்நிலையில் பென்சினில் காணப்படுகின்ற ஹைட்ரஜனும் ஓ எச் மைனஸும் வினை புரிந்து நீராக நீக்கப்படுகிறது எலக்ட்ரான் கவர் தொகுதியான என்ஓ டு பிளஸ் ஆனது ஹைட்ரஜனுக்கு பதிலாக பதிலீடு அடைகின்றது கிடைக்கப்படுகின்ற முதன்மை விளைபொருளானது சி சிக்ஸ் எச் ஃபைவ் பாண்ட் என்ஓ டூ இது நைட்ரோ பென்சின் இந்த நைட்ரோ ஏற்ற வினையில் எலக்ட்ரான் கவர் பொருளாக இருப்பது என்ஓ டூ பிளஸ் அதாவது நைட்ரோனியம் அயனி இரண்டு பென்சின் சல்போனிக் அமிலம் C6H6 சிக்ஸ் எச் சிக்ஸ் என்ற வாய்பாடு கொண்ட பென்சினானது புகையும் கந்தக அமிலம் அதாவது அடர் கந்தக அமிலம் மற்றும் சல்பர் டிரையாக்சைடு கலவையுடன் வினை புரிகிறது வினை சூழலில் பென்சினில் உள்ள ஹைட்ரஜனும் கந்தக அமிலத்தில் காணப்படுகின்ற ஓ எச்சும் இணைந்து நீராக நீக்கப்படுகிறது இதன் விளைவாக கிடைக்கப்படுகின்ற முதன்மை விளைபொருளானது சி சிக்ஸ் எச் ஃபைவ் பாண்ட் எஸ் ஓ த்ரீ எச் இதுவே பென்சின் சல்போனிக் அமிலம் இந்த வினையில் எலக்ட்ரான் கவர் பொருளாக இருப்பது எஸ்ஓ த்ரீ எஸ்ஓ த்ரீயின் மீது நேர்மின் சுமை காணப்படவில்லை என்றாலும் இது லூயி அமிலமாக செயல்படுகிறது அதாவது எலக்ட்ரான் குறைவுள்ள பொருள் ஒரு எலக்ட்ரான் கவர் பொருள் என்பதை நாம் அறிவோம் அல்லவா ஆக பென்சின் சல்போனிக் அமிலம் பெறப்படக்கூடிய வினையில் எஸ்ஓ த்ரீ ஆனது எலக்ட்ரான் கவர் பொருளாக செயல்படுகிறது மூன்று பி எச் சி அல்லது கேமக்சேன் அல்லது லிண்டேன் இவைகள் பென்சின் எக்ஸா குளோரைடின் வியாபார பெயர்கள் பி எச் சி எவ்வாறு பென்சினிலிருந்து தயாரிக்கப்படுகிறது என்பதை பார்ப்போம் சி சிக்ஸ் எச் சிக்ஸ் என்ற வாய்பாடு கொண்ட பென்சினானது சூரிய ஒளி அல்லது புறவுதா கதிர் முன்னிலையில் குளோரினுடன் சேர்க்கை வினைக்கு உட்படுகிறது வினை சூழலில் என்ன நிகழ்கிறது என்பதை பார்ப்போம் சி சிக்ஸ் எச் சிக்ஸ் பென்சின் இதில் உள்ள ஆறு ஹைட்ரஜன்களையும் இவ்வாறு எழுதி கொள்வோம் இந்த வினையானது ஒரு சேர்க்கை வினை சேர்க்கை வினையில் ஒவ்வொரு கார்பனிடத்திலும் பை பிணைப்பை முறித்து குளோரினானது சேருகின்றது என்ற வாய்பாடு கொண்ட பென்சின் எக்ஸா குளோரை சுருக்கமாக பி எச் சி என அழைக்கப்படுகிறது இது பென்சினின் குளோரினேற்ற வினையாகும் இந்த குளோரினேற்ற வினையில் பயன்படுத்தப்பட்ட மொத்த குளோரின்களின் எண்ணிக்கை ஆறு எனவே குளோரின் முன்பு மூன்று பென்சின் எக்ஸா குளோரைடின் பயன் இது ஒரு சிறந்த பூச்சிக்கொல்லி மருந்து இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடித்திருந்தால் லைக் பண்ணுங்க ஷேர் பண்ணுங்க மறக்காம ஸ்ரீதர்ஸ் ஈசி கெமிஸ்ட்ரி சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்க தேங்க்யூ